ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் எக்ஸல் பிபி ப்ரோக்ராமில் வந்து ஃபார் லூப்னு ஒரு லூப் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து இந்த ஃபார் லூப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஷீட்டில் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு பட்டன் வைக்க போகிறேன் கமாண்ட் பட்டன் ஒன்று கமாண்ட் ரெண்டு கமாண்ட் பட்டன் வைக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து ஃபில் டேட்டன்னு ஒரு பட்டன் வைக்க போகிறேன் இன்னொரு கமாண்ட் பட்டன் வந்து கிளியர் டேட்டன்னு சொல்லி வைக்க போகிறேன் அதை எப்படி செட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நேராக இந்த டெவலப்பருக்கு போயிட்டிங்கன்னா டெவலப்பரில் வந்து இன்சர்ட்னு இருக்கும் அதில் வந்து ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோலில் கிளிக் பண்ணிங்க அதில் வந்து கமாண்ட் பட்டன் இருக்கும் ஒன்று ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கமாண்ட் பட்டன் வந்துடும் இது ஒரு பட்டன் அடுத்த பட்டன் வேணால் அதே மெத்தடில் இன்சர்ட்டில் போய் அதாவது இன்சர்ட்டில் போய் என்ன அது அடுத்த ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோலில் ஒன்று கமாண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ ரெண்டு கமாண்ட் பட்டன் வச்சுட்டு இப்போ கமாண்ட் ஒன்று கமாண்ட் டூ இருக்கு இப்போ அதை வந்து என்ன செய்ய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் டெஸ்ட்டில் போய் பேர மாற்றிங்க அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர் டெஸ்ட்டில் போய் என்ன செஞ்சிட வேண்டியது இங்கே இருக்க பாருங்கள் அதாவது இங்கே இருக்க பாருங்கள் இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணியிருங்க ப்ராப்பர் டெஸ்ட்டில் போய் இந்த ஒரு கமாண்ட் பட்டன் அதில் போய் பேர மாற்றிங்க என்ன பேர் மாற்றிக்கிறது ஃபில் டேட்டான்னு கொடுக்குறேன் ஃபில் டேட்டா அதாவது டேட்டா வந்து ஃபில் பண்ண போகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுத்ததை கிளிக் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி எதுவும் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் கமாண்ட் பட்டன் டூவில் வந்து என்ன செய்து கிளியர் டேட்டா கிளியர் டேட்டா ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு விதமான பட்டன் வச்சுருக்கேன் ம் இப்போ ஒன்று வந்து ஃபில் டேட்டான்னு ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கிளியர் டேட்டான்னு ஒரு ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபில் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல நம்பர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் எப்படி நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா ஒரு ஃபார் லூப்பில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவேன் அந்த கண்டிஷனை பயன்படுத்தி இங்கே வந்து நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த கிளியர் டேட்டா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உள்ள டேட்டா எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இந்த கமாண்ட் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க இல்லைனா மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது இந்த கமாண்ட் பட்டனை மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வியூ கோடுன்னு வரும் என்ன வரும் வியூ கோடுன்னு வரும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல நம்ம கோடிங் எழுத வேண்டியதா கமாண்ட் பட்டனில் போய் கோடிங் எழுதி கொடுங்க எப்போ என்ன கோடிங்கன்னா டிம்மு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிங்க ஐ ஆஸ் இன்டிஜர் ஐங்கிறத ஒரு இன்டிஜன் கொடுத்துருக்கு இன்டிஜன் என்னது ஒரு முழு நம்பர் அதாவது இன்டிஜன் நம்பர் என்னது புள்ளி இல்லாமல் முழு நம்பர் பத்து பதினஞ்சு இந்த மாதிரி ரவுண்டடாக உள்ள நம்பர் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபார் கொடுத்துட வேண்டியது ஃபார் இப்போ ஐ ஐங்கிறது மேலே வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் முழு நம்பர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றுலேருந்து டு பத்து வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் அதாவது ஒன் டு டென்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கேன் ஒன் டு டென்னு இந்த ஐயினுடைய வேல்யூ என்ன ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு டென்னு அப்போ அந்த ஐயினுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணாக இருக்கலாம் அப்போ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஐயனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்குங்க கொடுத்துட்டு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுற பொழுது செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் செல்லில் போய் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் செல்ஸு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இப்போ செல்ஸ்ன்னு சொல்லி செல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் ஐ ஃபஸ்ட் என்ன மாதிரி கொடுத்துங்க ஐ கொடுத்துருக்கோம் ஐ காமா ஒன்று அது கொடுத்து ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டாட்டு வேல்யூன்னு கொடுத்துருங்க ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு அடுத்து இந்த ஃபார் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஐ இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ என்ன டிம் ஐ ஆஸ் இன்டிஜர்னால் ஒரு முழு நம்பர் அது எப்படி இருக்குமோ ஃபார் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்னால் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே வந்து ஒரு நம்பர் அதாவது வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் அது எப்படி நம்பர் இருக்குன்னு ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கணும் இந்த ஐங்கிறனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு இந்த ஃபார் லூப்பில் ஐங்கிறது ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கணும் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கணும் அடுத்தது செல்ஸில் போய் பிரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம ஒரு ஷீட்டில் போய் பிரிண்ட் பண்ண போகுது எப்படின்னா ஐங்கிறது ரோ அப்போ ரோ எப்படி இருக்கேன் ஒன்றுலேருந்து பத்து ரோ ஒன்றாவது ரோ ரெண்டாவது ரோ மூணாவது ரோ நாலாவது ரோ இதில் பத்து வரைக்கும் இருக்கும் இப்படி அதாவது ஐங்கிறது ரோ
for i equal to 1 to 10 cells i comma 1 na na i na 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 row 1 out row 2 out row 3 out row 10 row varaikum idu vanu kaalam undu ore kaalam dhan kuduthiruken kuduthu 100 nu kuduthu appo next i avlo dhan inda program idu adutha command button 2 click panninge command button 2 click panninge click pannite and the seat la ulla data vandu clear panna poran epdi meena endha seat la work pandrom andha seat ipo seat 1 na seat 1 dot cells cells dot clear appo nu kudutina po andha seat la ulla data clear aidum onnume kedaiyadhu meena endha seat la work pandra onna va seat na onna va seat cells cells la ulla data s enna seiya porom clear panna porom avlo dhan coding ஓகேங்களா இப்போ எல்லாம் முடித்த பிறகு இப்போ இதை வந்து ரன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன செய்யணும் இதை ரன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ரன் பண்ணி பார்க்குறது இப்போ நேராக நம்ம வந்து டிசைன் மோட்டருக்கு போகிறோம் இந்த டிசைன் மோட்டர் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபீல்ட் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வந்துச்சு பாருங்கள் அவருக்கு ஒன்று அதாவது ரோ ஒன்றாவது ரோவிலேருந்து பத்து ரோ வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றாவது காலம் ஒன்றாவது ரோ ஒன்றாவது இந்த மாதிரி பத்து வரைக்கும் கிளியர் டேட்டான்னு கொடுத்தீங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் இப்போ திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஆகும் ஓகே புரியுதுங்களா இப்போ திருப்பி கோடிங்க பாருங்கள் இப்போ கோடிங்கை பாருங்கள் திருப்பி கோடிங்கில் ஒன்றுமே கிடையாது குழம்புறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியானது என்ன ஒரு ஃபாருங்கிற ஒரு லூக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிம்மு ஐஎஸ் இன்டிஜர் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு டென் இந்த ஐனா என்னென்னா ரோங்க அதாவது இந்த இடத்துல என்ன செய்யறது இங்கே இந்த ஐயை வந்து செல்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்ததுன்னா அது வந்து ரோ ரோ அப்போ என்ன செய்யும் ஒன்றுலேருந்து பத்து ரோ வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுமாதிரி காலம் என்ன எல்லாத்துக்கும் ஒரே காலம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏ காலம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு காலம் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒன்று டு ஒன்று ரெண்டு டு ஒன்று மூணு டு ஒன்று நாலு டு ஒன்று அஞ்சு டு ஒன்று இதே மாதிரி பத்து வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு வரும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஐ நெக்ஸ்ட் ஐனா லாஸ்ட் ஐ லாஸ்ட் வந்து என்னது பத்து வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த லூப்பை வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதனுடைய வேலை இது தான் இது வந்து என்ன பேர் சொல்கிறேன்னா சிங்கிள் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எனக்கு வந்து டபுள் லூப்புன்னு செட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இதிலே பாருங்களேன் இதிலே போகிற கமா ஜேனு கொடுத்துங்க இப்போ இன்னொரு லூப்பும் செட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்க போதில் அதுக்கு பதில் ஒரு வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐ கமா ஜே ஆஸ் இன்டிஜரு இப்போ இங்கே கொடுத்தா ஜே இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லூப்பு கொடுத்துங்க ஃபாரு ஜே ஈக்குவல் டு என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒன்று டு மூணு அப்படின்னு என்ன செய்யேன் ஜே வந்து என்ன என்னது இது காலமாக எடுத்துக்கோம் ஐங்கிறது வந்து ரோவாக எடுத்துக்கோம் ஐயை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரோவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஐயை வந்து ரோவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஜேயை வந்து காலமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ காலம் ஒன்று அதாவது ஏ காலம் பி காலம் சி காலம் மூணு காலம் இருக்கிறது இதை வந்து நீங்கள் அஞ்சுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு காலம் ஏ பி சி டி இன்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இதுக்கு அந்த என்ன செய்யணும் இங்கே சேல்ஸ் கொடுத்துட்டிங்களா அதுக்கு அந்த இந்த ஃபாருக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் ஐ கொடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு உள்ளே உள்ளதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குங்க ஃபார் ஜே கொடுத்துருக்கீங்களா அதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜேன்னு கொடுத்துருங்க அது முன்னாடியே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் ஜே ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ இதனுடைய யூஸேஜ் என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யும் இந்த ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ தான் இங்கே இந்த பாருங்க இந்த ஒன்று மாற்றிடணும் இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தோம்னா அதை வந்து என்ன செய்யணும் இப்போ ஜேன் கொடுத்துருங்க இப்போ ஜேன் கொடுத்துணும் இப்போ என்ன செய்யணா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம் அடுத்து என்ன செய்யும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் மூணு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது ரோ ரெண்டாவது காலம் இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு வரும் அடுத்தது மூணாவது ரோ மூணாவது காலம் அவர் நின்றோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஏயில் ஃபுல்லாக ப்ரிண்ட் ஆகும் பியில் ஃபுல்லாக ப்ரிண்ட் ஆகும் சியில் ஃபுல்லாக ப்ரிண்ட் ஆகும் எது வரைக்கும் பத்து வரைக்கும் காலம் ரோ வந்து பத்து ரோ வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் காலம் வந்து மூணு காலம் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து சொல்கிறது டபுள் லூப்புங்கிறது அதாவது ஃபாருங்கிறது ஒரு லூப் ஒன்று சாரி ஜேங்கிறது அது ஐங்கிற ஒரு லூப் ஒன்று சரி ஃபாரில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி ஃபாரில் வந்து ஜேங்கிற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி ரெண்டு லூப்பும் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மல்டி மல்டிபிள் லூப் எப்படி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை போய் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ரன் பண்ணி எப்படி பார்ப்பீங்க நேராக வந்து இதுக்கு போயிடுங்க டிசைன் மோடுக்கு வந்துடுங்க டிசைன் மோடில் வந்தாச்சு வந்த பிறகு இதில் ரன் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போ